లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో ఉష్ణం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో రెండవ వీడియో నేర్చుకుంటున్నాం మొదటి వీడియోలో మనము ఉష్ణము దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక అంశాల గురించి చేయడం జరిగింది ఆ మొదటి వీడియోని కనుక మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది మరియు కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని చూసినట్లయితే మీకు స్పష్టంగా అర్థమవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియోలో మనము ఉష్ణ బదిలీ అనేటటువంటి అంశాన్ని కొన్ని కృత్యాల ద్వారా నేర్చుకుందాం లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ ఉష్ణ బదిలీ ఉష్ణము అనేది ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకొక ప్రదేశానికి బదిలీ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎలాంటిది అంటే ఉష్ణం అనేది వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకు బదిలీ జరుగుతుంది వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువులకి బదిలీ అవ్వడం అనేది ఉష్ణము యొక్క స్వభావం ఉష్ణము యొక్క గుణం ఉష్ణం క్యారెక్టర్ హీట్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకి బదిలీ జరగడం ఈ జరిగేటటువంటి కృత్యం జరుగుతుంది అనేటటువంటి అంశానికి నిరూపణలుగా ఒక మూడు కృత్యాలను మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం తర్వాత తర్వాత క్లాసుల్లో తర్వాత వీడియోలలో ఈ మూడు కృత్యాలను కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్గా కృత్యాలను చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను మొదటిగా ఇక్కడ ఈరోజు ఈ కృత్యాలు ఎలా చేస్తారు అనేటటువంటి థీరీని మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాం ఇక్కడ మొదటి కృత్యాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే రెండు బీకర్లు తీసుకోవాలి ఈ రెండు బీకర్లు తీసుకొని మొదటి దాంట్లో వేడి నీటిని పోయాలి రెండవ బీకర్లో చల్లని నీరు చల్లగా ఉండేటటువంటి నీరు ఐస్ వాటర్ అనొచ్చు రెండు బీకర్లు తీసుకొని ఆ రెండింటిలో ఒక దాంట్లో వేడి నీరు ఇంకొక దాంట్లో చల్లని నీరు పోసి రెండు మొదటిగా ఒక ఉష్ణ మాపకాన్ని ధర్మామీటర్ని తీసుకొని ఆ ఉష్ణమాపకాన్ని వేడి నీటిలో ఉంచాలి కొంచెం సేపటి వరకు అప్పుడు ఉష్ణమాపకంలో ఉన్నటువంటి పాదరస మట్టం పెరుగుతుంది పాదరసం అనేది కొంచెం ఎక్కువగా పెరగడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అది వేడి నీటిలో పెట్టాం కాబట్టి పాదరసం అనేది ఉష్ణాన్ని గ్రహించి వ్యాకోచించేటటువంటి స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి పాదరసంలో ఉష్ణోగ్రత పెరగటం అనేది పాదరస మట్టం అనేది పెరగటం మనం గమనించవచ్చు ఉదాహరణకి అరవై డిగ్రీల వరకు పెరిగింది అనుకుందాం ఇప్పుడు అదే ధర్మామీటర్ని వేడి నీటి లోపల నుంచి తీసి చల్లని నీటిలో ఉంచండి ఉంచినప్పుడు ధర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి రీడింగ్ అరవై డిగ్రీల నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గుతూ తగ్గుతూ ముప్పై డిగ్రీలకి రావడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఉదాహరణకి చెప్పాను ఇక్కడ ఈ కృత్యాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఎప్పుడైతే ధర్మామీటర్ను వేడి నీటి లోపలికి పెం పెట్టామో ఏం జరుగుతుంది గమనించినట్లయితే ఇక్కడ వేడి నీరు అనేది వేడి వస్తువు ధర్మామీటర్ అనేది చల్లని వస్తువు వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకి ఉష్ణ ప్రసారం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇదేమో వేడి వస్తువు ఇదేమో చల్లని వస్తువు వేడిని ఉష్ణం వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకి ఉష్ణం బదిలీ జరుగుతుంది కాబట్టి వేడి నీటి లోపల నుంచి ధర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి పాదరసానికి ఉష్ణోగ్రత అనేది బదిలీ అవ్వడం వల్ల పాదరసం వ్యాకోచించే స్వభావం కలిగి ఉండడం వల్ల పాదరస మట్టం అనేది పెరగటాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ వేడి నీటి లోపల నుంచి ధర్మామీటర్ లోపలికి ఉష్ణం అనేది బదిలీ అవ్వడం వల్ల ఉష్ణోగ్రత పెరగటాన్ని మనం గమనించవచ్చు అదే ఇక్కడ చూసినట్లయితే అదే ధర్మామీటర్ అరవై డిగ్రీల దగ్గర ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చి చల్లని నీటిలో ఉంచినప్పుడు ఇక్కడ ధర్మామీటర్ అనేది వేడి వస్తువు అవుతుంది బీకర్లో ఉన్న చల్లని నీరు అనేది చల్లని వస్తువు అవుతుంది వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకి ఉష్ణం బదిలీ అవుతుంది కాబట్టి ఉష్ణోగ్రత అనేది నెమ్మది నెమ్మదిగా 
తగ్గటాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ వేడి ఏమో వేడి వస్తువు ఏమో ధర్మామీటరు చల్లని వస్తువు ఏమో చల్లని నీరు వేడి వస్తువు నుంచి ఉష్ణం చల్లని వస్తువుకి వెళుతుంది కాబట్టి ధర్మామీటర్లోంచి వేడి చల్లని నీటి లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల ధర్మామీటర్లో ఉన్న రీడింగ్ నెమ్మదిగా తగ్గటాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ కృత్యం ద్వారా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఉష్ణము వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకు బదిలీ అవుతుంది అనే అంశం తెలిసింది ఇంకొక రకమైనటువంటి కృత్యం అదేంటంటే ఇందాక మనం మొదటి వీడియోలో కూడా ఈ కృత్యం గురించి చెప్పుకున్నాం అక్కడ మనకు గతిశక్తి గతిజశక్తి అనే దాని గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఈ కృత్యం చెప్పుకున్నాం ఈ కృత్యం గతిజశక్తితో పాటుగా ఇక్కడ కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే వేడి నీటి లోపలికి ఫుడ్ కలర్ వేశామో చల్ల నీటిలో వేడి నీటిలో ఫుడ్ కలర్ వేశాము ఈ ఫుడ్ కలర్ లోపలికి వేడి నీటిలోంచి ఉష్ణోగ్రత ఫుడ్ కలర్ కణాల లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల వేడి నీటి కణాలలో నుంచి ఉష్ణము ఫుడ్ కలర్ కణాల లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల బదిలీ జరగడం వల్ల ఫుడ్ కలర్ కణాలు కదులుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉష్ణ బదిలీ కూడా ఈ కృత్యం ద్వారా కూడా మనం చెప్పవచ్చు గతిజ శక్తి ద్వారా కూడా వేడి నీటికి ఎక్కువ గతిశక్తి ఉంటుంది అనే విషయం కూడా మనం చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా మూడవ కృత్యం కనుక గమనించినట్లయితే మూడవ కృత్యం కావలసినటువంటి పరికరాలు ఒక పెద్ద బీకర్ తీసుకొని ఆ బీకర్లో వేడి నీరు అరవై డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత కలిగినటువంటి వేడి నీరు తీసుకోండి ఆ నీటి పైన జాగ్రత్తగా నీటితో కలిసిపోకుండా ఉండే విధంగా ఈ బీకర్ యొక్క గోడల వెంబడి జాగ్రత్తగా నూనెను పోయాలి ఏం జరుగుతుంది నూనె నీరు కలిసేటటువంటి స్వభావం ఉండవు కాబట్టి నీటి పైన నూనె అనేది ఒక పొరలాగా ఏర్పడ్డాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఆ పొర కదలకుండా పొరలాగా ఉండాలి అంటే మనం నెమ్మదిగా ఈ బీకర్ అంచుల వెంబడి పోయవలసి వస్తుంది నూనెని అలా నూనె నీటి పైన ఒక పొరలాగా ఉండడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ వేడి నీటి లోపలికి ఒక ధర్మామీటర్ను ఒక ఉష్ణమాపకాన్ని అదేవిధంగా చల్ చల్లగా ఉండేటటువంటి నూనె నూనెలో మాత్రమే మరి నీటికి తెచ్చి అవ్వకుండా అదేవిధంగా నూనెలో మాత్రమే ఉండే విధంగా ఇంకొక ధర్మామీటర్ను స్టాండ్ సహాయంతో ఉంచండి దీనికి స్టాండ్ అవసరం లేకపోయినా ఈ నూనెలో ఉంచేటటువంటి ధర్మామీటర్ మాత్రం ఒక స్టాండ్ సహాయంతో ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నించండి స్టాండ్ సహాయంతో దీన్ని ఇలా బిగించండి ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే అరవై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉన్నటువంటి నీరు ఈ ధర్మామీటర్లో అరవై డిగ్రీలు మొదటిగా చూపిస్తుంది మొదటి ధర్మ ఈ నూనెలో ఉంచినటువంటి ధర్మామీటర్లోనేమో మొదట ముప్పై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత చూపించింది అనుకుందాం ఫస్ట్ ఇక్కడేమో అరవై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఎందుకంటే అరవై డిగ్రీల నీటిలో పెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఏం జరుగుతుంది అంటే వేడి నీటిలో ఉన్నటువంటి ధర్మామీటర్ రీడింగ్ తగ్గుతూ ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ నూనెలో ఉన్నటువంటి నీటి యొక్క ధర్మామీటర్ రీడింగ్ నూనెలో పెట్టిన ధర్మామీటర్ రీడింగ్ పెరుగుతూ ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఇక్కడ కూడా ఉష్ణ బదిలీ జరిగింది ఎక్కడి నుంచి వేడి నీటి లోపలి నుంచి నూనె లోపలికి ఉష్ణ బదిలీ అనేది జరిగింది అనేది ఇక్కడ మనకి అర్థం అవడం జరుగుతుంది నెమ్మదిగా అరవై డిగ్రీలు కాస్త తగ్గుతూ 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 వచ్చి ఆ తర్వాత ముప్పై డిగ్రీలు పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు తద్వారా వేడి నీటి నుంచి ఉష్ణము నూనె లోపలికి బదిలీ జరిగింది అంటే ఉష్ణము వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకి బదిలీ అవుతుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఒక్క విషయాన్ని ఈ మూడు కృత్యాల ద్వారా ఒక కామన్ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఉష్ణము వేడి వస్తువు నుంచి వేడి పదార్థం నుంచి చల్లని పదార్థానికి బదిలీ జరుగుతుంది అనేటటువంటి కామన్ అంశాన్ని మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ బదిలీ ఈ ఉష్ణ బదిలీ అనేది వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకు ఈ ఉష్ణ బదిలీ అనేది ఎంతసేపు జరుగుతుంది జరుగుతూనే ఉంటుందా ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటంటే ఒక చిన్న కృత్యం అదేంటంటే ఒక వేడి వస్తువు ఒక ఎనభై డిగ్రీలు ఉన్నటువంటి ఒక వేడి వస్తువును తీసుకొని దాని పక్కనే ఇరవై డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నటువంటి ఒక చల్లని ఉష్ణోగ్రత ఉన్నటువంటి ఒక చల్లని వస్తువును రెండింటి ఒకదానితో ఒకటి అంటించుకునేటట్లుగా పెట్టండి తాకే విధంగా పెట్టండి దానినే మనము ఉష్ణీయ స్పర్శ అంటాం ఒక రెండు వేరు వేరు ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నటువంటి వస్తువులను ఒకదానితో ఒకటి తాకించినప్పుడు ఆ స్పర్శని ఉష్ణీయ స్పర్శ అంటాం ఇలా వేరు వేరు ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నటువంటి రెండు వస్తువులను తీసుకొని ఉష్ణీయ స్పర్శలో ఉంచినప్పుడు మనకు జనరల్గా తెలిసింది ఏంటి ఉష్ణము లేదా వేడి అనేది వేడి వస్తువు నుంచి ఉష్ణం చల్లని వస్తువుకు బదిలీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వేడి వస్తువు నుంచి ఉష్ణం చల్లని వస్తువులకు బదిలీ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఎప్పటి వరకు బదిలీ అవుతుందయా అంటే 
రెండు వస్తువులకు సమానమైన ఉష్ణోగ్రత వచ్చేంత వరకు ఉష్ణ బదిలీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే రెండు వస్తువులు యాభై డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ యాభై డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వచ్చాయో ఉష్ణ బదిలీ అనేది ఆగిపోతుంది ఈ ఉష్ణ బదిలీ ఆగిపోయేటటువంటి ఈ పరిస్థితిని ఈ సందర్భాన్ని ఈ స్థితిని సమతాస్థితి అంటాము ఉష్ణ సమతాస్థితి ఉష్ణ సమతాస్థితి అని చెప్తాం ఏదైనా సరే ఒక వేడి వస్తువును ఒక చల్లని వస్తువును రెండింటిని ఉష్ణీయ స్పర్శలో ఉంచినప్పుడు తాకించినప్పుడు ఉష్ణ బదిలీ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పటి వరకు అయ్యా అంటే రెండు వస్తువులు కూడా ఒకే ఉష్ణోగ్రతకు వద్దకు వచ్చేంత వరకు ఉష్ణ బదిలీ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే రెండు వస్తువులు ఒకే ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చాయో ఉష్ణ బదిలీ అనేది ఆగిపోతుంది ఆ పరిస్థితిని ఉష్ణ సమతాస్థితి అని చెప్తాము ఈ ఉష్ణ సమతాస్థితికి చాలా ఉదాహరణలు మనం గమనించవచ్చు మనం హీటర్ ఆన్ చేసినప్పుడు వేడి నీళ్లు పెట్టినప్పుడు ఈ వేడి నీళ్లు పెట్టిన తర్వాత మనం బాగా వేడిగా ఉండేటటువంటి నీళ్లుతో స్నానం చేయం కాబట్టి ఈ వేడి నీటి లోపలికి కొంచెం చల్లని నీళ్లు కలుపుతూ ఉంటాం తద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే బాగా మసిలిపోయి వంద డిగ్రీల దగ్గర ఉన్నటువంటి వేడి నీటి లోపలికి చల్లని నీళ్లు పోసినప్పుడు ఉష్ణం అనేది వేడి నీటి నుంచి చల్లని నీటిలోకి బదిలీ అయ్యి రెండు కూడా ఒక యాభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వరకు వచ్చే విధంగా వరకు మనం చల్లని నీటిని కొంచెం కొంచెం కలుపుతూ ఉంటాము ఇక్కడ కూడా ఉష్ణీయ స్పర్శ వల్ల ఉష్ణ బదిలీ అనేది జరిగి ఉష్ణ సమతాస్థితి ఏర్పడిన తర్వాత మనం స్నానం చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఒక ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా అనేక రకాలైనటువంటి ఉదాహరణలను మనము ఉష్ణ బదిలీ జరగటం వల్ల సమతాస్థితులను మనం చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా మనము ఈరోజు క్లాస్లో ఉష్ణ బదిలీ జరుగుతుంది అని తెలియచేయడానికి నిరూపణగా ఒక మూడు కృత్యాలను మొదటి కృత్యంలో చల్లని నీరు వేడి నీరు ధర్మామీటర్ ద్వారా రెండవ కృత్యంలో ఫుడ్ కలర్ వేడి నీరు చల్లని నీరు ద్వారా మూడవ కృత్యంలో నీరు నూనె ధర్మామీటర్లను ఉపయోగించి వస్తువును వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకు ఉష్ణం బదిలీ అవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని నిరూపించాం అదేవిధంగా ఉష్ణ సమతాస్థితి అంటే ఏంటి ఒక వస్తువుని ఇంకొక వస్తువుతో చల్లని వేడి వస్తువులను ఉష్ణీయ స్పర్శలో ఉంచినప్పుడు వేడి బదిలీ అవుతుంది ఎప్పటివరకు అంటే రెండు వస్తువులు సమానమైన ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చేంత వరకు బదిలీ జరుగుతుంది ఈ స్థితినే సమతాస్థితి అనేటటువంటి విషయాన్ని సవివరంగా ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీ మొబైల్కి కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ అందడం జరుగుతుంది కాబట్టి మన వీడియోలకు సంబంధించినటువంటి కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్